Paulo perdeu as contas de quantas vezes a gasolina já subiu esse ano. A gente se perde mesmo o controle, né? É. Realmente está tá difícil de, de manter o carro com o tanque cheio. Ele pagou R$ 5,79 no litro da gasolina neste posto em Porto Alegre. Mas em Bagé, no sul do estado, o valor médio do combustível atingiu R$ 7,00. Valdir trabalha como motorista de aplicativo e sentiu o orçamento AP desde o início do ano. Está bem difícil, né, de rodar, entendi. eu trabalho só com gasolina mesmo. Está bem complicada a coisa, no dia a dia, né. A reclamação do trabalhador está embasada em uma conta que torna o preço da gasolina cobrado nas bombas bem mais alto do que aquele que sai da refinaria. A Petrobras cobra 25% do que é repassado. Os impostos federais correspondem a 11% do valor. E o vilão é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, taxado pelo governo estadual em quase 30%. O ICMS ainda está atrelado ao preço de venda. Né? Então é um percentual que vai variando conforme o preço de venda. Então quanto maior o preço de custo que vem, esse custo vai sendo repassado para as distribuidoras e para os postos, o ICMS vai crescendo também. O ICMS alto afeta diretamente nos preços da gasolina e do diesel. Só que, segundo especialistas, não para por aí. Porque os combustíveis caros refletem, por exemplo, na produção, no transporte e na chegada dos alimentos na mesa das pessoas. O petróleo ele é uma commodity, então isso afeta ó, o barril do petróleo, por exemplo, a disparada do dólar, então isso tudo acaba ocasionando um efeito dominó. O ICMS, por exemplo, de alguns estados, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, que chega a quase 30%, isso acaba afetando diretamente na mesa e no bolso do cidadão, sem dúvida nenhuma. A Secretaria Estadual da Fazenda afirmou por meio de nota que não houve alteração da alíquota de ICMS sobre combustíveis nos últimos anos. No caso da gasolina e do álcool, a pasta disse que haverá redução dos atuais 30% para 25% a partir de janeiro do ano que vem. No caso do diesel, vale ressaltar que o Rio Grande do Sul é um dos seis estados com a menor alíquota, de 12%. O governo acredita que eventuais alterações nos preços não são causadas pelo ICMS, mas sim por valores cobrados na refinaria influenciados pelos preços internacionais.